ఇది ఏటీఎం అనుకున్నాం సో ఈ ఏటీఎంలో సాఫ్ట్వేర్స్ ఉంటాయి రన్నింగ్ సాఫ్ట్వేర్స్ వచ్చి మేబీ విత్ సి ప్లస్ ప్లస్ కానీ లేదంటే సి లాంగ్వేజ్లో కానీ పైతాన్ కావచ్చు ఏదో ఒక అప్లికేషన్ రన్ అవుతుందా రన్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట సో దీంట్లో ఇంకా ఏముంటాయి అంటే మనకి యుఐ యుఐ రన్ చేసేది సో అట్లానే ఇప్పుడు హార్డ్వేర్తో ఇంటరాక్ట్ అయ్యేది సో హార్డ్వేర్తో ఇంటరాక్ట్ అవ్వటం అంటే ఇప్పుడు మనకి మనీ అకౌంట్ చేసి బయటికి రావాలి కదా సో దానికి సంబంధించిన సెన్సర్స్ సో ఒకవేళ మనకి ఇది కాదనుకో లైక్ ఒకవేళ డిసేబిలిటీ వాళ్ళు ఉంటారు కదా సో యూజర్స్ డిసేబిలిటీ ఉంటుంది సో ఆ సెన్సర్స్ ఇట్లా అన్నీ ఉంటాయి అనమాట ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది అంటే ఇది బ్యాక్ అండ్ తోటి కనెక్ట్ అవుతుంది బ్యాక్ అండ్ అంటే ఇప్పుడు నెట్వర్క్ ఉంటుంది కదా ఓకేనా సో ఇది నెట్వర్క్తో కనెక్ట్ అవుతుంది సో ఇది టూ వే ఇది ఉంటుంది అనమాట మనకి టూ వే కనెక్షన్ ఉంటుంది వీటికి సో ఇది ఇది మనకి నెట్వర్క్ అనుకుందాం ఓకేనా ఇది నెట్వర్క్ సో ఇక్కడ ఏముంటాయి అంటే మనకి బ్యాంక్ సర్వర్స్ ఉంటాయి బ్యాంక్ సర్వర్ సో ఇది సేమ్ మళ్ళా ఈ నెట్వర్క్ బ్యాంక్ సర్వర్స్ కనెక్ట్ అవుతుంది అంటే నెట్వర్క్ అంటే ఇప్పుడు ఎట్లా అది అని ఏమన్నా విపిఎన్ ఇట్లా ఇట్లాంటివి అంటున్నావా విపిఎన్ అవ్వచ్చు ఇంటర్నెట్ సంథింగ్ అట్లా ఇంటర్నెట్ ఓకే సో ఇంటర్నెట్ లాంటిదే వీళ్ళకి సపరేట్ నెట్వర్క్స్ ఉంటాయి అనమాట ఇప్పుడు మనకి ఇంటర్నెట్ అంటే మనకి ఇంటర్నెట్ వస్తుంది కదా అట్లా అదే వాళ్ళకి ఇంటర్నెట్లు ఇవన్నీ ఉంటాయి కనెక్ట్ అయ్యి బేసికలీ సో మేబీ వాళ్ళు శాటిలైట్కి డైరెక్ట్గా కనెక్ట్ అవ్వచ్చు సో ఇప్పుడు ఏటీఎం పైన చూస్తే ఏటీఎం మెషిన్ పైన మనకి ఇప్పుడు టీవీస్కి సెటప్ బాక్స్ ఉంటే మనం పైన డిష్ పెట్ ఇది పెట్టుకుంటాం యాంటీన రిసీవర్ పెట్టుకుంటాం కదా దాని ఏమంటారు యాంటీనానే కదా సో అట్లాంటిది ఉంటుంది ఏటీఎం పైన గమనిస్తే సో అది మేబీ శాటిలైట్ తోటి కనెక్ట్ కావచ్చు సో డిఫరెంట్ నెట్వర్క్ ఉండొచ్చు దానికి లేదా సో నార్మల్ బ్రాడ్బ్యాండ్ సర్వీసెస్ ఉంటాయి కదా బ్రాడ్బ్యాండ్ సర్వీసెస్లోనే వీళ్ళకి డిఫరెంట్గా ఎన్క్రిప్టెడ్ ప్రోటోకాల్ ఉండే లాంటి నెట్వర్క్స్ ఏదైనా ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు ఓకే ఓకేనా అండ్ ఇక్కడ నెట్వర్క్లో వచ్చేసి టూ టూ అండ్ ఫ్రో డేటా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట ఓకే సో ఇక్కడ బ్యాంక్ సర్వర్ ఉంది సో ఈ బ్యాంక్ సర్వర్తో ఇంటరాక్ట్ అవుతుంది సో ఈ బ్యాంక్ సర్వర్లో ఏమి ఉండొచ్చు జావ అప్లికేషన్ ఉండొచ్చు పైతాన్ అప్లికేషన్ ఉండొచ్చు ఓకేనా సో ఇవి ఏం చేస్తాయంటే ఇవి రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ వచ్చి రెస్పాన్సిబుల్ వ్యాలిడేట్ రిక్వెస్ట్ వ్యాలిడేట్ రిక్వెస్ట్ అండ్ డూ ద నీడ్ఫుల్ డూ ద నీడ్ఫుల్ అండ్ అప్డేట్ డేటాబేస్ డేటాబేస్ విత్ అప్రోప్రియేట్ డేటా అండ్ రెస్పాండ్ విత్ వ్యాలిడ్ రెస్పాండ్ విత్ వ్యాలిడ్ డేటా రెస్పాండ్ విత్ రిక్వైర్డ్ డేటా ఓకేనా సో ఇప్పుడు రిక్వైర్డ్ డేటా అంటే ఏమవుతుందంటే మనకి సో ఈ ఆపరేషన్స్ చేయాల్సి వస్తుంది అనమాట ఇక్కడ వ్యాలిడేట్ చేయాలి ఖచ్చితంగా వచ్చిన రిక్వెస్ట్ని వ్యాలిడేట్ చేయాలి బిజినెస్ వ్యాలిడేషన్స్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ ఫస్ట్ వ్యాలిడేషన్ ఏముంటుంది అంటే రిక్వెస్ట్ వ్యాలిడా కాదా అని ఉంటుంది ఓకేనా తర్వాత ఇది ఏమంటుంది అంటే మనకి ఇది వ్యాలిడా కదా అని చూసుకోవాలి బిజినెస్ వ్యాలిడేషన్స్ ఉంటాయి కదా ఇప్పుడు కస్టమర్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ ఉందా లేదా ఇట్లాంటివి ఉంటాయి కదా సో అవి బిజినెస్ వ్యాలిడేషన్స్ అవి చెక్ చేసుకోవాలి తర్వాత సో దానికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ని మనం ట్రాక్ చేసుకోవాలి కదా మనకి డేటా కావాలి కదా సో ఆడిట్ కోసం కావచ్చు లేకుంటే వేరే పర్పస్ కోసం కావచ్చు మనకి డేటా కావాలి కరెక్ట్ సో దానికోసం మనం ఏం చేస్తామంటే మేజర్ మేజర్గా మనం డేటాబేసెస్ మీద డిపెండ్ అవుతాం అనమాట సో అందుకని డేటాబేస్లో అప్డేట్ చేస్తాం అప్డేట్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఏం చేస్తాం సో మనకి ఎవరైతే రిక్వెస్ట్ చేస్తారో వాళ్ళకి రెస్పాన్స్ ఇవ్వాలన్నమాట ప్రాపర్ రెస్పాన్స్ సో దానికి ఏం కావాలి ఇప్పుడు ఏటీఎంలో విత్డ్రావల్ చేస్తున్నారంటే సో విత్డ్రావల్ అలౌడా కాదా అనే ఇన్ఫర్మేషన్ మనం బ్యాక్ ఇవ్వాలి రెస్పాన్స్ సో అది రెస్పాన్స్ వెళ్తుంది సో ఈ రెస్పాన్స్ ఇక్కడ మళ్ళీ ఇక్కడ రావటం వల్ల ఇక్కడ ఈ హార్డ్వేర్తో ఇంటరాక్షన్ ఉంది కదా సో ఇది వ్యాలిడేట్ చేసుకొని ఆ వచ్చిన రెస్పాన్స్ని వ్యాలిడేట్ చేసుకొని మళ్ళీ ఇక్కడ హార్డ్వేర్తో ఇంటరాక్ట్ అయ్యి మనీ విత్డ్రా చేయాలా చేస్తుంది అనమాట మనకి మిషన్లో కంపెనీ ఇదంతా ఉంటుంది కదా 
సెన్సార్స్ కానీ ఆ హార్డ్వేర్ యూజ్ చేసుకుని కౌంట్ చేసి మనకి అవుట్పుట్ ఇస్తుంది ఆ అవుట్పుట్ మనకి మనీ సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మనం ఇప్పుడు డేటాబేస్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి మేజర్గా సో ఇది డేటాబేస్ అనమాట సో ఇక్కడ నుంచి ఇది కనెక్షన్ సర్వర్ కనెక్ట్ అయి డేటాబేస్ సర్వర్ కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది ఓకేనా సో ఇది మనం ఇప్పుడు డేటాబేస్ ఓకే ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఇది ఇది ఒక బ్యాంక్ సర్వర్ కదా సో ఇది డేటాబేస్ సో ఇంకొక అప్లికేషన్ ఉండొచ్చు మనకి సో ఇప్పుడు ఇది ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ అనుకుందాం ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ ఉంది సో ఇది కూడా సేమ్ మనకి ఇది ఇది ఈ నెట్వర్క్ ప్రైవేట్ నెట్వర్క్ అనుకో ఓకేనా ఓకే ఇది ప్రైవేట్ నెట్వర్క్ సో ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ వచ్చేసరికి అట్లా కాదు కదా మనకి పబ్లిక్ నెట్వర్క్లోనే ఉంటుంది ఓకేనా సో ఇక్కడ వచ్చి పబ్లిక్ నెట్వర్క్ సో ఇక్కడ మధ్యలో ఏం పెట్టుకుంటారంటే వీళ్ళు కొన్ని రూల్స్ ఉంటాయి అనమాట వీళ్ళకి అంటే డైరెక్ట్గా ఎక్స్పోజ్ చేయరు ఓకే ఓకేనా సో ఇక్కడ ఇంటర్నెట్కి పబ్లిక్కి ఎక్స్పోజ్ చేస్తున్నప్పుడు ఇక్కడ ఫైర్ వాల్ ఉంటుంది ఓకేనా సో ఇది ఏమవుతుంది అంటే మనకి ఇప్పుడు ఈ కనెక్షన్ సో ఇది ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ పబ్లిక్ నెట్వర్క్తో కనెక్ట్ అయ్యి ఉంటుంది మనం పబ్లిక్ నెట్వర్కే కదా మనం ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ ఇది ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ ఫ్రంట్ ఎండ్ అనుకుందాం ఓకేనా ఈ కస్టమర్ కస్టమర్ ఫేసింగ్ అప్లికేషన్ సో ఇది పబ్లిక్ నెట్వర్క్ పబ్లిక్ నెట్వర్క్ నుంచి ఈ వీళ్ళకి వీళ్ళ ఫైర్ వాల్ కనెక్ట్ అవుతుంది అనమాట లేదంటే వీళ్ళ నెట్వర్క్ ఉంటుంది వీళ్ళ పబ్లిక్ నెట్వర్కే ఉంటుంది పబ్లిక్ నెట్వర్కే ఉంటుంది సో వీళ్ళ ఫైర్ వాల్కి కనెక్ట్ అవుతుంది ఇది ఓకే ఓకేనా సో అండ్ ఈ ఫైర్ వాల్ వచ్చి ఇంటర్నల్ నెట్వర్క్ కనెక్ట్ అవుతుంది అనమాట మళ్ళా వీళ్ళకి ఇంటర్నల్గా వ్యాన్ ఉంటుంది కదా ఇంటర్నెట్ వర్క్ కనెక్ట్ అవుతుంది సో ఇది ఏమవుతుంది ఇప్పుడు ఈ ఫైర్ వాల్ నుంచి సో ఈ నెట్వర్క్ కనెక్ట్ అవుతుంది సో ఇది ఏమవుతుంది మళ్ళీ బ్యాంక్ సర్వర్కి కనెక్ట్ అవుతుంది ఓకేనా సో ఇది బ్యాంక్ సర్వర్కి కనెక్ట్ అవుతుంది ఇట్లానే ఇది కూడా ఇట్లానే అయ్యి ఉండొచ్చు సమ్టైమ్స్ ఇది కూడా ప్రైవేట్ నెట్వర్క్ కూడా ఫైర్ వాల్ కనెక్ట్ కావచ్చు మేబీ ఇది కూడా ఇక్కడ కనెక్ట్ అవుతుంది సేమ్ ఇట్లా మళ్ళీ ఇంటర్నెట్ నెట్వర్క్ ఇక్కడ బ్యాంక్ సర్వర్ కనెక్ట్ అవుతుంది సో ఈ బ్యాంక్ సర్వర్స్ మల్టిపుల్ ఉండొచ్చు మనకి ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఇది వచ్చి ఫర్ సపోజ్ ఏటీఎంకి సంబంధించిన నెట్వర్క్ అనుకుందాం ఓకేనా ఏటీఎం బ్యాంక్ నెట్ బ్యాంక్ సర్వర్ అనుకుందాం ఓకేనా సో ఇంకొక సర్వర్ మనకి ఈ సర్వర్ దీనికోసం సపరేట్ సర్వర్ పెట్టుకున్నారు అనుకో దేనికోసం ఇంటర్నెట్ అప్లికేషన్ కోసం సో దీంట్లో కూడా సేమ్ ఇట్లానే ఉంటాయి అనమాట మనకి ఇక్కడ ఏమేమైతే ఉన్నాయో అప్లికేషన్స్ ఇవే సేమ్ ఇదే ఉంటాయి వ్యాలిడేషన్స్ ఓకే ఓకేనా సో ఇది కూడా ఏమవుతుంది అంటే ఇది కూడా ఇది ఇక్కడ నెట్వర్క్ నుంచి కనెక్ట్ కావాలి కదా సో ఇది కూడా నెట్వర్క్ కనెక్ట్ అవుతుంది ప్లస్ ఈ అప్లికేషన్ డేటాబేస్ కనెక్ట్ అవుతుంది ఉంటాయి కనెక్షన్స్ సో ఇట్లా మనకి ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ సర్వర్స్ ఉంటాయి ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ డేటాబేసెస్ ఉంటాయి ఓకే సో అట్లనే సేమ్ అప్లికేషన్ కెన్ ఇంటరాక్ట్ విత్ మల్టిపుల్ డేటాబేసెస్ సో మేబీ ఈ డేటాబేస్ వచ్చి కోర్ బ్యాంకింగ్ డేటాబేస్ అనుకుందాం ఇది వచ్చి మేబీ ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ రిలేటెడ్ డేటాబేస్ అనుకుందాం ఓకేనా సో దిస్ అప్లికేషన్ ఈ అప్లికేషన్ వచ్చి మనకి రెండు డేటాబేస్లు కూడా కనెక్ట్ అవ్వచ్చు ఓకే ఓకే ఓకే